información independiente. Opinión independiente. Mire, para el Transantiago, y le voy a decir al tiro por qué voy a mencionar esto. Atención, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando en la región de, de Aysén, tanto en Coyhaique, donde nos escuchan en la radio, pero en toda la región de Aysén llegamos a través de Telsur, por ejemplo, sabemos a distintos, distintas partes muy, eh, muy lejos de Coyhaique. Para el Transantiago, en la ley de presupuesto, se incluyeron más de 8 mil millones de pesos, esto es unos 16 mil 173 millones de dólares, para subsidiar al Transantiago. Obviamente hay parte del efecto espejo donde hay una parte de estos 8 mil millones que se va y se reparte entre todas las regiones del país. ¿Por qué lo menciono? Hay una realidad que se está viviendo en Coyhaique brutal y tal vez no la dimensionamos porque habría que estar en los zapatos de quienes están en este minuto en Coyhaique para poder entender lo que estamos diciendo. Tienen un aeropuerto, y lo voy a decir entre comillas, que en realidad funciona como un aeródromo. El aeropuerto de Balmaceda. Que es el aeropuerto de Balmaceda. Digámosle... En este editorial, el aeródromo de Balmaceda. Es un aeródromo que no tiene las condiciones tecnológicas para aterrizajes de aviones cuando hay neblina. Y no estamos hablando, y escúchenme esto, no estamos hablando de un temporal o viento, que uno podría entender que el avión sea... Eh, sí, que es una zona compleja, que una zona compleja. Con mucho viento. Estamos hablando de neblina, Nivaldo. Neblina, este fin de semana más de 500 personas permanecen allá. Hoy día nos escribía el conductor de un transfer que nos contaba que él llevó, ha intentado sacar a través del aeródromo de, de Balmaceda a unos turistas alemanes que tienen vuelo a París para ya regresar a Europa dentro de esta semana, el día jueves. Y están desesperados porque quedaron literal encerrados en Coyhaique y no han podido salir. Y nos cuenta un colega de la zona, Mauricio Muñoz, nos dice además de esto... Que están jóvenes que tienen que eh, venir a rendir exámenes, están los cadetes de las ramas de las Fuerzas Armadas que habían viajado por los periodos de vacaciones, hay estudiantes, hay personas que tienen que venir a hacerse tratamientos médicos a Santiago. O sea, el aeropuerto no es aeropuerto, porque por una neblina, no ha habido viento, por neblina, Nivaldo, no pueden aterrizar los aviones en esa zona. Sin embargo, la neblina en Concepción, en Temuco, sí se puede hacer, mire ¿Por qué? Porque cuesta cerca de 8 mil millones de pesos claro. un sistema de radar que es el que ayuda a aterrizar a los aviones eh, cuando no hay visibilidad. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que 8 mil millones se gastan, la, los puros casos convenios son más de 90 mil millones de pesos. No, o sea, ver, 8 mil millones, la, te aseguro la, que el gobierno vos... regional de Aysén tiene esa plata. La, lo que y, pasa es que no, ya, no ya, genera rédito. Sí, y hablemos de una perspectiva larga, ¿no? No, ¿no? ¿De estos dos años de gobierno? Si... No, no, si esto viene... La pregunta es, en algún momento Chile a nivel de Latinoamérica, era el país, guardando las proporciones con el gigante que es Brasil, con lo que es México, pero a nivel de, con, con los latinoamericanos, Centroamérica, eh, era el país que más avanzaba, que más avanzaba en la proporción de sus habitantes, de sus ingresos, pero el país que más avanzaba en materia de puesta en marcha de infraestructura. O sea, y no estamos hablando solamente de carreteras, inversiones, puentes, eh, puertos. Y en algún momento esta cosa se frenó. Y estamos pensando en infraestructura que además tiene varias virtudes. Genera un, un plus competitivo para la industria nacional, digamos. Claro. Ofrece infraestructura para de logística, que logística, mejora eh, la logística. Que, 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 que la fruta vaya por carretera y no llegue machucada, si va por caminos malos. Ya. Que los salmones salgan a las 6 de la tarde de Puerto Montt y, 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 pueda, y estén exacto. volando en la madrugada rumbo a, lo otro que más genera, a Estados Unidos. La inversión en infraestructura genera empleo, genera dinamismo económico. En algún momento se sacó el pie del acelerador. La infraestructura en chilena, en Chile... Se está quedando rezagada respecto a, a, a algunos vecinos. Esto genera problemas de competitividad. Se pierde la oportunidad de generar empleo, de gastar la plata en, momen en momentos además donde hay eh, escasez de puestos de trabajo, donde hay una situación económica compleja. Y la otra infraestructura obvia es la construcción de viviendas sociales, donde hay un déficit gigantesco, donde hay muchas promesas, pero donde el acento está puesto, yo no sé si porque... Tendrán que participar privado o no, pero 
Ah, y esto, hace, te, insisto, esto hace más de dos años, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hay un déficit gigantesco que se ha ido arrastrando y creciendo. Entonces, hemos hablado muchas veces del puerto Chancay en Perú, el puerto San Antonio frenado absolutamente en los plazos para construirse. San también Antonio eso exterior. puede significar... Entonces, algo pasó. Y, y la pregunta es si falta de vocación, si, si la política mira esto hoy día con cierta reticencia, se perdió un cierto impulso. Esto incluye también a los privados, obviamente. No es solo un tema de permisología, la hay también, pero un cierto punch, empuje. Y claro, pasa esto de, de, del aeropuerto en, en, en Balmaceda, pero pasa en muchos otros espacios donde lo público y lo privado podrían eh, intervenir o donde la decisión del Estado de avanzar parece que se ha perdido. O sea, una especie, no sé la palabra, de frenazo. Pero, ¿sabes? Yo lo miro también incluso... Esto tiene un correlato en la política, Néstor. Como que se cacarea mucho y no pasa nada. A ver, es bien impresionante. Donde uno escucha muchas declaraciones, interpelaciones, descalificaciones de los adversarios, pero ¿qué se está haciendo de verdad? Yo creo que muy poco. Hay un, es un fenómeno, ¿eh? y, que, y que puede estar en la política, puede estar también en ciertas áreas de la industria, una especie como de estancamiento donde usted sabe lo que pasa con el agua estancada, ¿no es cierto? Se pudren y florecen las infecciones. La información está primero en Radiograma. 6 de la tarde, 30 minutos.